Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nida Décro, etc. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour euh, la vidéo du deuxième Flow Tube. Donc, je vais vous montrer euh, ce que j'ai brodé en janvier 2024. Et donc, bah, le Flow Tube, c'est ça en fait, hein, c'est le résumé de, de tout ce que j'ai fait euh, pendant le, le mois écoulé, le mois de janvier. Donc, je vais vous montrer euh, mes projets finis, mes avancées. Les avancées que je, que je, que je propose en, en duo ou en salle ou en défi, là où j'en suis. Et puis également, à la fin de la vidéo, je vous montrerai les futurs projets, ce que j'ai l'intention de, de commencer au mois de février. Donc bah déjà, on va commencer avec mes projets finis du mois de janvier. Donc bah, comme la dernière fois, zéro, zéro pointé. J'ai fini aucun projet euh, en janvier. Mais bon, là, j'ai bon espoir euh, que février, euh, en février, finir au moins un projet. Vous savez que j'ai un petit projet, donc je l'ai avancé et je vais tout faire pour le terminer euh, en février. Et puis, ah, oui aussi, je voulais vous dire, excusez-moi, mais je suis, euh, je suis malade, donc j'ai peut-être la voix un petit peu éraillée. Et c'est possible que je fasse des pauses pour tousser parce que là je suis pas bien du tout, j'ai la tête comme une cocotte minute. Et euh... Mais bon, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo euh... en début de mois, j'aurais je... déjà dû la faire euh, bah, le 31 janvier, mais bon, j'étais vraiment pas bien, je pouvais pas parler, euh... j'étais au bout de ma vie, donc j'ai décalé un petit peu. Là aujourd'hui, on est le samedi, samedi 3. Et euh, bah, c'est l'occasion ou jamais de tourner le flow tube parce qu'après ça fait trop tard. Donc euh, euh, voilà, la petite aparté. Euh, donc bah, maintenant, je vais vous montrer euh, les avancées de mes encours. Euh, bah, en fait, c'est euh, mes toiles personnelles. Hein, tout ce qui n'entre pas dans un duo, dans un défi, dans un salle. C'est euh, les toiles que je fais pour moi-même, pour le plaisir. Enfin, les duos et les salles, c'est un plaisir aussi. Mais bon, c'est les toiles que je fais en solo, on va dire. Donc, il bah, y a mon casse-noisette <coughs> qui a bien avancé. Voilà. Donc, bah, j'ai brodé cette partie ce mois-ci. Je vais vous mettre la photo à l'écran toujours pour que vous ayez un comparatif. Donc, j'ai brodé ici dans le panier. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai avancé euh, mon bonhomme là. J'ai terminé tout le confetti du haut. Bah, toute cette partie-là est terminée. Et puis là, bah, j'essaye de compléter au fur et à mesure les petits confettis euh, qu'on trouve dans les personnages. Voilà, je vous montre. Là, pareil, c'est complété. Là, il me reste quelques points ici. Et puis, bah, tout ce confetti là, un petit peu ici encore. J'ai complété un petit peu ses, sa jambe. J'ai terminé son épaule. Ah non, il me reste quelques points encore ici. Ah bah ça, ça sera, ça sera terminé pour le mois prochain. Donc là, j'ai rien. Et voilà. Donc bah, j'ai, j'ai bien avancé quand même. Je vous montre le dos vite fait. Voilà. Donc mon casse-noisette, c'est mon objectif de l'année. Je veux absolument terminer cette toile cette année. Euh J'aimerais bien la terminer pour cet été ou pour septembre. Avoir au moins euh, une toile terminée, euh, une grande toile. Parce que cette toile, je l'ai commencé euh, fin août 2023. Voilà. Donc là, je suis un peu plus de la moitié. Donc on passe au deuxième projet. Donc là, c'est mon flamant rose. Donc en fait, là, j'ai avancé euh, tous mes projets, mais euh, un petit peu. J'ai avancé petit à petit, enfin un petit peu chaque projet, en fait. J'ai laissé aucun projet de côté, mais là, je commence à avoir beaucoup d'encours et... Je pense que je vais devoir laisser quelques toiles de côté, peut-être les faire un mois sur deux, parce que bon, vous verrez à la fin, mais là, je, je commence à avoir beaucoup d'encours. De, beaucoup 
plus que, plus que de jours de la semaine en tout cas. Donc je peux pas dire je fais lundi 7 toiles, mardi 7 toiles, parce que là j'ai beaucoup de projets. Donc voilà mon flamant rose. Donc j'ai complété ici, ici. Ici c'était pas fait la dernière fois il me semble. J'ai commencé à, à broder là. Est-ce que j'ai complété un petit peu le coup Je me rappelle plus. J'ai dû faire ça en plus. Mais bon, mais il me semble que la dernière fois, on voyait les numéros ici. Donc j'ai avancé, mon... <coughs> avancé mon bloc. Et puis bah, je vous montre le bas de la toile, mais je ne l'ai pas du tout fait, le bas de la toile. Voilà, donc cette toile-là, bah, je l'aime beaucoup. En plus, ça rend super bien. Regardez son... sa tête là. Ça... Quand je serai dans le corps, ça va être magnifique. Et bon, là, comme je voulais avancer, mais sans prendre la tête, hein, j'ai <rire> avancé un petit peu au niveau du bloc. Donc voilà, ma deuxième avancée. ma troisième avancée donc sur lui je mise tous mes espoirs sur lui c'est la toile que je dois finir en février j'espère mon renard on a une toile partielle qui fait 15 sur 15 cm en 14 ct donc celle là euh, je vais me mettre un coup de boost pour euh, vraiment la terminer en février après en février il euh, n'y a que 29 jours il n'y a pas 31 jours donc euh, <rire> je me cherche des excuses alors attendez c'est ici voilà où j'en suis. Je vous montre le dos, ça sera plus parlant. Voilà. Donc il me semble que euh, le mois dernier, j'avais attaqué l'oreille, mais elle n'était pas terminée. Donc euh, bah voilà, c'est pas mal. J'ai fait plus de la moitié. Et ça rend bien. Puis c'est que des petites zones de bloc, hein, donc c'est pas prise de tête. En 14 CT. Voilà. Voilà mon renard, mon troisième projet euh, personnel. Et donc, il euh, bah, faut vraiment que je le termine à la fin du mois, celui-ci, parce que sinon, euh, <rire> je, vais, je vais le prendre comme un échec de ne pas avoir terminé un seul projet en, en deux flows tubes, trois flows tubes. Voilà. Et puis maintenant, bah, j'ai un autre projet à vous présenter. Donc, ce n'est pas mon projet. C'est le projet de ma fille. Tu veux venir à côté de moi On va vous montrer. Donc c'est le petit ours. Et donc bah, vous aviez pu voir un short. Euh... Oui, un ours, un panda. Hein. C'est écrit Little Bear Bear, ça veut dire ours. Donc vous aviez pu voir un short où elle posait ses premières croix. Euh... Ces premières croix sur la toile pendant les vacances de Noël, il me semble. Et bon, bah voilà, ma fille qui a 8 ans et qui, qui a voulu se mettre au point croix pour essayer, pour faire comme maman. Donc, euh, bah, est-ce que tu veux montrer ta toile Tu dis bonjour aux abonnés Bonjour. Donc, voilà le modèle et voilà les premières croix, le résultat. Alors, tu as brodé un petit peu ici. Quelques croix ici, là, les yeux, la patte, donc c'est pas mal. Ah oui, la bouche aussi, t'as fait le nez, la bouche, regardez. Donc c'est pas mal hein, pour un premier projet, c'est très bien. Est-ce que t'aimes ça alors faire du point de croix Oui. T'aimes bien, euh, bien broder le pendeur on montre comment commencer à l'arrière ou pas Oui. Oui. Voilà. La petite avancée, on se rend toujours au mieux compte quand on, quand on retourne. Donc là, c'est blanc, on voit pas bien. mais Donc voilà, les premiers débuts de, de ma fille, la relève. Et voilà. puis, ben, elle se met euh, de temps en temps, elle se pose dans le canapé. Et puis, ben, elle fait ses petits croix, hein, comme maman. <rire> Bon ben, on verra si le mois prochain, si tu as avancé, si tu veux montrer tes prochaines, euh, si tu as bien avancé pendant le mois. Ok Oui. 
Voilà, donc je vais vous mettre en pause et puis je vais chercher mes, mes projets, euh, mes avancées, euh, duo, salle, défi. A tout de suite. Voilà, alors mon premier duo, bah, c'est le duo que je fais avec Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Donc bah, là, je ne vais pas vous montrer euh, l'avancée, euh, vu que euh, je vais faire une vidéo spéciale. Il y a une vidéo spéciale qui sort euh, consacrée à ce duo tous les 10 euh, du mois. Où, euh, où je vous montre la case que j'ai terminée et où on commence la nouvelle case. Donc bah, je ne vais pas euh, spoiler euh, en vous montrant déjà euh, la case que j'ai brodée euh, pendant le mois de janvier. On... Je vous donne rendez-vous le 10 pour voir, euh, pour voir cette vidéo. Après, donc un autre... Euh projet que je brode euh, à plusieurs euh, donc là c'est un quatuor c'est avec euh, toujours virginie de la chaîne virginie diamant et fil avec véro de la chaîne les, <coughs> les petites croix et d'épée de véro et lynn de la chaîne lynn diamond painting et point de croix donc là vous voyez les grues japonaises donc là la vidéo elle sort euh, tous les deux du mois donc ben là vous avez dû voir la vidéo hier donc je peux vous montrer euh, je peux vous montrer où j'en suis pour montrer vite fait donc bah ben, ça c'est un on fait aussi un système de cases avec virginie et cette toile là je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle est très agréable à broder Les fils sont très doux et euh, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est la première case que j'ai faite. Et puis bah, là, j'ai un petit peu démarré la deuxième case. On avait démarré le fil ensemble, celui-là, euh, pendant la vidéo. que Vous avez pu voir le 2 de février. Et puis bah, j'ai un petit peu avancé, voilà. Donc on verra euh, le mois prochain. Le résultat le 2 et puis euh, pas encore de grue pour moi hein. je suis encore dans les dans le dans le décor et pas dans les oiseaux et là je suis ici et bon ce sera pour la prochaine fois en tout cas j'aime beaucoup cette toile il n'y a pas beaucoup de couleurs mais elles sont très elle est très belle les fils sont super doux très agréable à broder franchement c'est un vrai un vrai plaisir de, de travailler cette toile Ensuite, on va passer au salle. Donc le premier salle, c'est le salle de la petite fille. Voilà l'illustration. Donc ça, c'est un salle qui est organisé <coughs> par le groupe Kiki, Minimeux et Mimic. Donc ça, ça a commencé en novembre, le, le 25 novembre. Et puis bah, ça c'est pareil, il y a eu un nouveau tirage de cases. C'est prévu que je fasse une vidéo pour vous montrer euh, ma case. Hein. Donc euh, je vais vous montrer rapidement la, les dernières cases brodées. Voilà celle-ci. Ça c'était la première case et ça la deuxième case. Donc ça aussi, hein, j'aime beaucoup cette euh, j'aime beaucoup cette toile, ce sale. Je vais un petit peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à montrer. Et puis, comme je vous ai dit, je suis un peu souffrante. Je ne suis pas sûre que ma voix tienne, euh, tienne longtemps. Alors ensuite, il y a un nouveau sale qui a débuté euh, fin janvier, le 24 janvier. C'est le sale sourire. Donc toujours sur la chaîne, de, enfin le groupe de Kiki, Minimeux et Mimic. Donc il fallait choisir une toile qui nous donne le sourire. Donc moi, bah, comme c'était euh, le mois de janvier, et puis que, que ça me donne le sourire aussi, ces petits lapins qui me donnent le sourire, j'ai choisi la toile des, des lapins euh, qui fêtent le nouvel an avec euh, des feux d'artifice. Donc euh, bah, j'ai pas beaucoup avancé, <rire> j'ai juste fait ça en fait, bah, quand j'ai démarré, donc ça a démarré fin janvier, le 24, 
Donc j'ai fait quelques points en vidéo avec vous pour vous montrer ma toile. Bon bah j'y ai pas retouché depuis. C'est juste les points que j'ai fait en vidéo. J'ai terminé mon fil et puis voilà, j'ai pas eu le temps de, de revenir dessus. J'essaierai d'en faire un petit peu ce, ce mois-ci. Parce que là franchement c'est vraiment la toute petite avancée Rikiki. <coughs> Après encore un autre salle qui a démarré, donc un petit peu un salle surprise, qui a démarré euh, le 31 janvier. Il s'intitule le salle C'est chouette. Et donc c'est un salle qui a été organisé ben, en l'honneur de euh, l'arrivée de Mimic euh, au sein de la gestion du groupe euh, Kiki et Minimeux, qui s'appelait avant Kiki et Minimeux, qui maintenant s'appelle Kiki, Minimeux et Mimic. Donc il y a eu un, un salle un peu surprise qui s'est organisé euh, le 31, euh, 31 janvier en l'honneur de Mimic. Donc on pouvait prendre une toile euh, de notre choix parce que bah, c'est chouette aussi de broder euh, une nouvelle toile. Ça donne une excuse hein, pour, pour commencer un nouveau projet. Et bon, bah, j'ai hésité, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Parce que ça fait encore un nouvel en cours, un nouveau projet à démarrer. Mais bon, pour, pour, pour marquer le coup en l'honneur de Mimic, je me suis dit, ça serait bien. Et donc, bah, comme elle aime beaucoup les chats comme moi, j'ai sauté sur l'occasion pour broder ma toile coup de cœur, commencer ma toile chat. Le chat je l'appelle le chat beauté, moi, avec son chapeau, ça me fait penser au chat beauté. Et donc, bah, ce salle, il a débuté le 31 janvier. Donc j'ai fait quelques points pour la vidéo de présentation de la toile. Et puis bah, hier soir aussi, j'ai un petit peu brodé sur la toile. Donc voilà ce que j'ai fait. Là, les premiers points que j'avais fait en vidéo. Et puis hier, je me suis attaqué un petit peu au confetti ici. Je vous montre le dos. Voilà. Tout ce qui est là, je l'ai fait hier. En revenant du boulot et euh, bah c'est une toile qui est sympa aussi hein, mais bon, vous voyez là c'est c'est le bins parce que c'est sur euh, organisateur sur petite cartonnette individuelle et donc bah je me suis commandé des organisateurs hier sur aliexpress parce que je me dis c'est trop galère voilà donc c'est là hein, super aussi je vais essayer de l'avancer un petit peu euh, quand je peux, selon mes envies aussi, parce qu'on suit ses envies, hein, c'est pas quand on brode, c'est par plaisir, c'est pas par obligation. Donc, bah, si j'ai envie de la prendre, je prends celle-ci. Si j'ai envie de prendre les lapinots, je prends les lapinots. Là, les toiles, les salles sont libres, à part euh, les premiers que je vous ai montrés en case euh, mon duo euh, Gordus, mon quatuor Gru et le sel de la petite fille qui sont en case. Donc, ça me permet de. Euh, de varier un petit peu les plaisirs. J'ai trois, trois toiles en case et puis tout le reste, ça sera, ça sera du lit. Voilà, Excusez-moi, j'ai coupé précipitamment parce que j'ai été prise d'une quinte, une quinte de tout. Donc là, vous entendez ma fille hein, qui tousse. Hein, c'est un peu. Euh, c'est la même chose, hein, c'est la même chose que moi. On a tous attrapé euh, ce méchant microbe là qui, <rire> qui fait tousser, qui donne mal à la tête, qui fait tousser. Donc vivement que ça se termine parce que là franchement c'est euh, pas simple à gérer. Parce que vous connaissez, hein, quand on est une maman, on n'a pas de repos. Donc euh, pour se soigner et se soigner et guérir, c'est pas évident. <rire> Alors, on passe au salle suivant. Donc c'est le salle chat qui est organisé par euh, Roseline, hein, Roseline et, de la chaîne Roseline et ses loisirs. <rire> donc là, ça j'adore. C'est mon birement. Mon sacré Birmanie, c'est euh, la toile euh, que j'ai mis en photo de, de profil sur euh, mon compte Facebook, sur mon, ma chaîne YouTube, hein, je l'adore. <rire> Donc le salle de Roseline eh ben, montre une avancée euh, chaque mois, le 15 du mois. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je fais. Je montre ma petite progression chaque 15 du mois, comme ça je sais euh, où j'en suis. Son, sur son groupe le salle des petits chats et donc voilà ben, j'ai posté mon avancée du 15 et puis bah ben, depuis j'ai un petit peu avancé encore mon avancée du 15 c'était plus ou moins ça et puis là j'ai fait quelques croix en plus ici ici 
je vous montre d'un peu plus près. Voici. Donc très sympa à broder aussi cette toile. Et puis bon, on retrouve bien les couleurs de mon chat, donc je suis contente, ça me fait plaisir. <rire> donc le sale de Rosine, il, est, il a une catégorie DP, euh, une catégorie point 3 et une catégorie DP. Comment c'était plié ça Donc ben moi je participe aux deux, à la, fois en, à la fois avec le point 3, avec cette toile, et puis aussi en DP. Je vous montre ça tout de suite. Voilà mon DP, donc c'est Marie des Aristocha, qu'on voit ici. Et puis ben voilà ma petite progression. Donc voilà ici, les petites fleurs, c'est très coloré parce que c'est les petites fleurs qui entourent, qui entourent ses pattes. Voilà, donc voilà, le petit lieu DP, bah, j'en fais le week-end, hein, parce que la semaine, c'est pas possible, et puis il faut être posé, euh, poser tous ces diamants euh, pour être tranquille, pour travailler. Donc j'en fais j'en fais que le week-end, euh, quand, quand je peux, quand j'ai le temps. <coughs> à tes souhaits. Euh, voilà, donc je vais, ranger, je vais ranger le DP, puis je vous montre la suite. Et voilà, donc le salle suivant, c'est le salle de Noël. <coughs> Pardon. Le salle de Noël organisé par Mimic de la chaîne Mimic et ses loisirs créatifs. Donc ça c'est un projet, euh, un groupe personnel de Mimic. Hein. C'est pas dans le groupe euh, de Kiki Minima et, Mini et Mimic. C'est vraiment un groupe créé par Mimic. Donc c'est le salle de Noël <coughs> qui a commencé le 20 décembre. Voici. Et donc bah, moi j'ai choisi un gnome et en fait la particularité c'est que c'est une thé d'oreiller. Voilà, enfin, une thé d'oreiller, une housse de coussin, comme vous voulez. Donc voilà ce que j'ai brodé. Du fond ici, un petit peu dans l'étoile. Ici. Encore du fond. L'étoile ici au sommet du sapin. Quelques points ici qui se suivent. Je vous montre le dos. Voilà, vous voyez, il y a quand même du boulot. Hein. Ça paraît pas, mais il y a quand même du boulot. Donc, euh, bah, cette toile, vous voyez, en fait, euh, je suis un peu déçue parce qu'il y a du, le symbole bleu, le symbole rouge, mais en fait, on ne voit même pas la différence quand on brode. On a l'impression que, que tout est identique. Peut-être que quand l'encre sera partie au lavage... Euh, on se rendra compte euh, de la différence, mais là pour l'instant j'ai l'impression de broder que du gris euh, pendant des heures. <coughs> mais bon, ça avance quand même à son rythme, mais ça avance. Donc, le salle suivant, <coughs> c'est le salle des quatre saisons. Donc là, c'est un sale qui est organisé par Stitzaz. Il a commencé le 22 décembre, le premier jour de l'hiver. Et en fait, bah, le principe, c'est qu'on brode chaque saison, chaque partie de toile qui correspond à la saison pendant la saison. Donc là, on est, dans la, on est en hiver, on brode la partie hiver. Et puis après, euh, au printemps, et bah, on arrêtera la partie hiver. Donc si c'est terminé, c'est bien. Sinon, bah, on passe à la partie suivante, on commence le printemps. Ensuite l'été, ensuite l'automne. Donc là, bah, on, a, on, est que, on a entamé qu'un mois d'hiver. Hein, donc euh, Moi, j'ai pas terminé ma toile encore, enfin ma partie. Cette toile-là, je la brode en 14 CT. C'est une toile partielle qui fait 45 sur 31. Et donc voici où j'en suis pour la partie hiver. Donc moi, j'ai commencé par le haut. Donc ça c'est terminé, ça aussi, ça aussi, le lapin est terminé, 
la branche, je sais pas si c'est du ou ou quelque chose, cette petite feuille ici. Et donc je vous approche, regardez, on voit il y a un petit décalage. Parce qu'on devine les couleurs en dessous. Donc il y a un petit décalage. Mais bon là, là c'est bon, ça s'est résorbé. Donc c'était vraiment sur le haut de la toile le décalage, je pense qu'après ça ira. Là j'ai un petit point ici, mais j'ai pas envie de le faire, je crois que je le ferai avec la partie euh, automne euh, au mois prochain. Parce que je vais pas euh, entamer un fil juste pour un point, ça m'embête un peu, donc ça attendra euh, l'année prochaine. Et puis sinon j'ai fait les yeux ici, les yeux, là, deux, trois points, parce que c'était pour terminer mon fil. Et là j'ai pas encore touché, donc moi je pense faire euh, premier mois cette partie, deuxième mois cette partie, et troisième mois ici. Donc bah là je vais bientôt la reprendre, je vais entamer, euh, je vais entamer ici ou ici. <rire> Donc c'est à ça aussi, c'est un, un projet sympa, ça change, hein. il est très coloré. J'aime bien, j'aime tous mes projets. Je ne suis pas difficile, j'aime tous mes projets. Si je les ai choisis, c'est qu'ils me plaisaient. Donc euh, bah, c'est un plaisir euh, sur chaque projet. après on commence à on va être sur du lourd je vais aller chercher mes deux gros bébés bon, je range ça et je vais chercher mes deux gros bébés voilà vous voyez là les, les pochettes à 4 zip ça suffit pas il n'y a pas assez de place donc là on est passé au tote bag j'ai pris mon tote bag que j'avais acheté sur Shein donc on va regarder ça, European Town, je vous montre l'illustration vite fait. Donc ça c'est un défi qui a commencé le 1er janvier. Donc c'est sur cette toile que j'ai posé mes premières croix de l'année qui portent bonheur. Et donc ce défi il est organisé par Isa de la chaîne Isa et ses passions. Et donc elle a créé un groupe pour l'occasion, c'est Broudon sans pression, l'European Town. Donc bah, tout est dit dans le titre, il hein. n'y a pas de pression, c'est pas une course. On fait selon nos envies, selon le temps dont on dispose. Et puis il bah, y, a, y a plusieurs postes où on peut montrer nos avancées. Donc euh, pour janvier, il y avait un poste dédié aux personnes qui débutaient la toile. Et il y a un autre poste pour les personnes qui... Euh, qui avaient déjà entamé la toile, peut-être mise de côté, euh, qui sont plus avancées que, que d'autres. Donc moi j'ai vraiment commencé mes premières croix le 1er janvier sur cette toile. Donc bah regardez, c'est un grand euh, un grand bébé, elle fait 2,22 m sur 45 cm. Et donc bah moi j'ai commencé par le haut. J'ai fait euh, le toit ici. La végétation, là, petite cabane, quelques croix ici encore. Et puis voilà, les croix les plus basses, c'est ici. Tac, donc euh, un petit peu ici. Donc voilà, bah, j'aurais voulu en faire un peu plus, hein, parce que bon, pour pouvoir avancer la toile, mais bon, euh, j'ai de, essayé de prendre euh, tous mes projets ce mois-ci, donc euh, bah forcément l'avancée est moins flagrante que quand on n'a qu'une ou deux toiles à broder. Euh, J'ai vu des personnes qui avaient fait des avancées fulgurantes, euh, qui avaient terminé toute, euh, toute cette partie, hein, ce qui représente une page sur le patron, mais bon, moi j'ai avancé à mon rythme et puis, et puis voilà. Donc j'essaierai de progresser encore ici, ici. Euh, partir un petit peu dans la végétation pour faire un peu plus de blocs mais voilà ben déjà c'est les ombrages ici je trouve ça très beau et puis bah ben, il y aura du backstitch après pour faire les... les contours des maisons mais bon chaque chose en son temps déjà je termine je vais terminer le cette partie ici et puis je ferai le backstitch avant de passer passer à la suite derrière voilà donc un un vrai plaisir encore de broder cette toile dans le CT. Il faut que je me dis j'aurais dû prendre en 14 CT pour que ça soit un petit peu moins euh, volumineux. Mais bon, le long CT c'est bien aussi, c'est plus reposant pour les yeux. Voilà, donc le défi Ropentone, Lisa. 
Et après, le l'autre gros bébé. Alors, est-ce que je vais réussir à l'attraper Voilà, c'est bon. Donc, celui-ci, il est sur Q-Snap. Donc, il est un peu plié à l'arrache. Hein, regardez, là, c'est un peu la honte, hein, mais bon. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc il est sur Q-Snap et c'est la toile XXL. Le défi XXL de, du groupe Les Défis des Brodeuses de l'or. Donc l'or de la chaîne Color and Diamond. Je voudrais, je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre toutes les chaînes que j'ai citées dans le, en barre d'infos. Si je n'oublie personne. Donc euh, voilà où j'en suis. J'ai fait un petit peu le bas. Et... Alors comment je vais vous montrer ça Et j'ai avancé un petit peu sur porciner les oreilles ici, son corps, voilà. Donc ça c'est pareil, j'aurais voulu en faire plus, mais bon, du 16 CT euh, c'est pas évident, je peux pas, je peux pas le broder euh, quand je veux parce que c'est ça sollicite quand même les yeux, il faut faire beaucoup d'efforts, donc s'il n'y a pas une bonne luminosité, j'y arrive pas, j'ai trop mal aux yeux. Donc celle-là, c'est pareil, ben, je la fais le, le mercredi quand je peux, et puis le week-end. Mais bon, les, les jours où je travaille, c'est pas possible, je peux pas en faire euh, le soir. Donc j'avance à mon rythme, hein. c'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, bah j'ai fini avec la partie de mes avancées euh, sur, concernant les duos, les défis, les salles. Et donc bah maintenant, je vais vous montrer euh, les, mes futurs projets, euh, ce que j'ai prévu de commencer en février. Voilà, donc mon premier projet euh, commence, qui commence en février, donc bah, comme on n'est plus le 1er février, elle est un petit peu entamée, hein, c'est euh, la toile pour le sale romantique, toujours du groupe euh, Kiki Minimeux euh, et, et Mimique. Donc voilà, c'est euh, Mickey et Mini qui regardent, euh, qui sont au clair de lune, bras dessus, bras dessous, dans une barque. <coughs> Donc cette toile, bah, je vous l'ai présentée en vidéo pour le début du salle, le 1er février. Et donc bah, j'ai fait quelques points, pareil. Quelques points pour euh, la présentation, mais j'y ai pas retouché, j'ai pas eu le temps. Voici. Donc une toile non surjetée de DIY. Donc bah, on verra si euh, j'ai un petit peu plus avancé le mois prochain, je pense que oui. Je vais essayer de faire un effort quand même. Au moins finir mon fil. Bon, C'est ça, euh, j'ai pas, pas eu trop de temps libre et puis en plus en étant malade, c'est pas évident. <rire> Donc euh, voilà le groupe de Kiki Minimeux euh, et Mimique avec qui on propose plein de salles super sympas tout au long de l'année. Ensuite, un autre sale qui va démarrer le 10 février, c'est le sale du Nouvel An Chinois, organisé par Virginie euh, de la chaîne Virginie Diamant et Fils. Donc, elle a créé un groupe Facebook, euh, salle, salle du Nouvel An Chinois, vous pouvez, euh, vous pouvez vous y inscrire si ça vous intéresse. Et donc, en fait, ben, c'est pour euh, on choisit une toile qui nous fait penser au Nouvel An Chinois. Donc euh, ça peut être un chapeau de bonheur, ça peut être euh, ça peut être des personnages en habit traditionnel euh, ou euh, cette année c'est l'année du dragon donc ça peut être un dragon voilà donc moi j'ai choisi un chapeau de bonheur le Kikat donc euh, bah, je vous ferai une vidéo dédiée pour le pour le démarrage de la toile mais là la toile je l'ai pas je l'ai pas du tout commencé. Allez, vierge. Et là, je me rends compte que la toile est vraiment grise par rapport aux autres. Mais bon. Ça se fera quand même.
Donc le défi suivant, c'est le défi euh, thé d'oreiller, organisé par euh, organisé par Laure sur son, de la chaîne Color and Diamond sur son groupe Les Défis des Brodeuses. Donc euh, bah, le thème, comme son nom l'indique, c'est thé d'oreiller. On choisit euh, l'illustration de son choix du moment que c'est sur une thé d'oreiller. Donc bah, moi j'ai choisi de j'ai choisi cette toile. Pour faire plaisir à ma fille, je vais, je vais, je vais la broder puis je lui offrirai le, le coussin pour qu'elle le mène dans, dans sa chambre une fois terminé. Donc dans très longtemps. Hein. Bon, ça, je ferai une vidéo de présentation pour démarrer la toile comme comme j'ai j'en ai, ai l'habitude. Donc je bah, je n'en parle pas plus. Et donc bah, ce ça, il n'y avait pas de date. Hein. Il a démarré en février, mais euh, il n'y avait pas de, de date précise. Donc euh, bah, ça arrivera prochainement sur ma chaîne, je vous ferai la, vi la vidéo euh, consacrée à ce salle. Donc là maintenant je vais vous parler du défi Cottage qui démarre le 15 février. Est toujours organisé par le groupe de Kiki, Minime et Mimic. Hein, je vous ai dit, il euh, y a beaucoup de salles sympas sur ce groupe. Donc... Euh, je participe à pas mal de, de défis de salles. Donc là, c'est le défi cottage. Donc en fait, euh, défi, parce qu'en fait, c'est la toile qui est l'illustration qui est imposée. On ne choisit pas n'importe quelle euh, toile. C'est vraiment cette illustration. Et donc bah, là, je suis embêtée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette toile, bah, je l'ai commandée euh, sur un site. Est-ce que je le cite ou pas, ce site Bon, bah de toute façon, c'est un des sites euh, les plus connus... Euh, que vous avez l'habitude de voir dans les vidéos d'unboxing, etc. Et donc, bah, je galère depuis je ne sais pas combien de temps, depuis fin décembre, je pense. Parce qu'en fait, j'ai commandé, euh, commandé cette toile. Et en fait, elle est arrivée dans un état pas possible. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos euh, où je disais j'ai reçu ma toile, je suis dégoûtée. J'essaye de contacter, j'ai pas de réponse. Et là, franchement, je suis saoulée parce que je les relance. Euh, je les relance et puis, bah, j'ai pas de réponse. Donc, euh, j'ai essayé de les contacter et je leur ai envoyé des photos. Mais apparemment, mes photos euh, étaient trop lourdes, donc le message ne passait pas. Après, j'ai renvoyé des messages. Euh, finalement, j'ai eu une réponse. Ou, euh, qu'est-ce qu'on m'a dit On m'a dit, on va prendre contact avec le fournisseur. Pour envoyer une toile parce qu'en fait j'ai un gros problème avec la toile je vais vous montrer ça après donc ça c'était le 15 janvier donc là nous sommes le 2 février toujours pas de nouvelles de ma toile donc j'en ai marre parce que là je pense que je vais pas je vais pas pouvoir participer au défi cottage parce que j'ai pas ma toile et je les ai relancés avant-hier j'ai pas eu de réponse alors que d'habitude cette euh, cette boutique elle répond très vite hein, dans sous 48 heures elle a j'ai une réponse et là, j'ai pas de réponse. Je lui dis, est-ce que vous avez des nouvelles Est-ce que vous avez envoyé la toile Oui, non. Pas de son, pas d'image. Donc là, je suis dégoûtée, je suis énervée. J'en ai marre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, bah, le paquet, il est sale. Les aiguilles, il y avait deux aiguilles plantées dans, le... plantées dans la toile. Et alors, vous allez voir ça tout de suite. Je sais pas ce que j'en ai fait. Mais bon, en fait, les aiguilles, euh, bah, elles étaient rouillées. Rouillées au bord de la toile. Alors, attendez, comment je me débrouille. Voilà. Je vous montre ici. Regardez. Donc, au départ, il y avait deux aiguilles. Mais il y en a une, quand j'ai essayé de l'enlever, elle s'est cassée en deux. Vous voyez, ça, c'est les traces de rouille. Donc, euh, pour moi, qui dit rouille, dit eau liquide donc euh, la catastrophe hein, c'est au niveau de la toile je vais vous montrer ça donc regardez regardez le dos de ma toile donc euh, ça c'est l'encre qui a bavé de partout la toile elle a dû être en contact avec du liquide et elle est détrempée en plus, bah là, vous êtes en vidéo, mais moi, j'ai le droit à l'odeur. Hein, donc, ça sent vraiment le vieux, le renfermé, l'humide. Regardez les symboles 
Là, c'est censé être un numéro, ben on le voit pas. Les symboles, on les voit pas. Voilà, donc euh, moi je vais pas faire cette toile, euh, elle fait combien 149 sur 74 cm, je vais pas faire du point compté non plus, euh, je veux une nouvelle toile propre. Regardez, il y a certains endroits où ça passe, mais franchement il y a des endroits où c'est vraiment euh, moche, moche, moche. Puis c'est ça, regardez, les numéros, on les voit pas, merde, enfin excusez-moi, hein, mais... Là, franchement, je suis dégoûtée parce que je vous dis, ça fait bien un mois et demi que, que j'essaye de les, de les contacter pour avoir, pour avoir une nouvelle toile et bah, ça bouge pas, quoi. Les symboles, ils sont pas nets, je suis désolée. Moi, j'ai pas, j'ai pas envie de la faire, cette toile. Je veux une toile propre, quoi. J'ai vu des vidéos d'unboxing de, de cette toile sur d'autres chaînes et c'était pas du tout cette qualité. Là, franchement, moi, on dirait une serpillière, le truc. La Wasing, pour les gens du Nord. La belle Wasing. Parce qu'en plus, elle a un coût, cette toile. Je l'ai payé plus de 25 euros, je crois. Et bon. Là, franchement, là, mais rien que de regarder ça, là, ça me. Je dis non, c'est pas possible. J'ai pas envie de la broder cette toile. Les fils c'est pareil, hein. ils sont le, le renfermer. Euh, la vieille maison de, de campagne qui voit, qui est jamais aérée, vous voyez. Euh, c'est pas c'est pas agréable. Donc, euh, donc voilà <rire> ma grosse déception. Donc franchement les filles, bah, j'espère que, que ça va se que ça va se décanter, que, que la société va se réveiller ou que j'aurai la surprise d'avoir la nouvelle toile dans ma boîte aux lettres parce que là franchement euh, je sais pas, je, je sais pas comment je vais faire, euh, je pourrais, là on est début février, ça commence dans 10 jours, je sais pas comment je vais faire pour, euh, pour participer au défi, mais en tout cas moi c'est hors de question que je brode sur euh, cette toile, donc euh, après j'en sais rien, euh, je les relance, ils me répondent pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse et là, je comprends pas parce que moi, euh, j'avais déjà eu un problème euh, précédemment et le service pré-vente, il avait été top, euh, compréhensif, généreux et tout. Mais là, franchement, là, le... là ça m'a dégoûté. là d'après ce que je vois bah, c'est une Mona Lisa hein, donc normalement euh, Mona Lisa c'est de la qualité et moi on m'a refilé une grosse daube euh, qui, a, qui a traîné dans une flaque je sais pas hein. bon je rangerai ça plus tard et bon oh là, gros coup de gueule et puis bah je vais terminer je vais pas terminer sur une note négative comme ça on va terminer sur une note positive donc je vais vous montrer Regardez, ça c'est... Euh... J'ai pu voir cette toile en unboxing avec euh, mon par premier partenariat avec One Day Saving. Donc le petit lapinou tout mignon. Donc euh, bah franchement, euh, pour euh, faire passer mon coup de gueule, là j'ai envie de, de douceur, de, 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 de choses mignonnes. Hein. Donc euh, bah, je pense que... Je pense que je vais commencer cette toile bientôt. Euh... Pardon pour les bruits des enfants, hein, c'est le week-end. Je vais commencer cette toile bientôt pour voir ce que ça donne. Puis comme ça, ça vous permettra de vous faire une idée euh, du rendu. Si vous avez aussi envie de, de craquer pour cette toile. Et donc, bah, je ne sais pas encore quand, mais je pense que courant février, je vais, je vais faire une petite vidéo euh, où on brodera ensemble sur ce petit lapinou tout mignon. Et puis, à par la suite, je ne sais pas si je le garderai en, en projet personnel ou si je l'intégrerai dans un salle. Je n'ai pas encore réfléchi, mais bon. Quoi qu'il en soit, je vais commencer cette toile bientôt en février. Et puis bah, comme ça, ça vous permettra de voir un petit rendu. Hein. Un petit rendu euh, pendant les flots tubes déjà. Hein, parce que bon, c'est pas dans une vidéo, euh, une petite vidéo d'une de, demi-heure où vous allez vraiment vous faire, vous faire une idée sur la toile en elle-même. Hein. 
petit brode 1 ou 2 fils, c'est pas ça qui va vous faire une idée, mais bon, au moins vous aurez un aperçu chaque mois de, de cette toile. Et puis pourquoi pas euh, la broder. Et donc là voilà, j'ai fini. Euh, je crois que j'ai rien oublié, que je vous ai montré tous mes projets, mes futurs projets. Et puis bah, là, si je compte euh, avec tout ça, ça me fera fin février. 18 en cours, donc voilà, le chiffre grossit, <rire> petit à petit, le chiffre euh, prend de l'ampleur, mais bon, 18 en cours, mais j'espère bien finir mon renard, je vous avais montré mon renard tout à l'heure, donc euh, bah, j'espère le terminer ce mois-ci, et puis bah voilà, je vais vous laisser, euh, merci d'avoir euh, regardé ma vidéo en entier, et puis bah moi je croise les doigts pour que la société m'envoie... Ma toile, j'espère qu'elle est dans les airs, hein, dans l'avion, et puis qu'elle m'attendra bientôt dans la boîte aux lettres. Si c'est le cas, je vous, je vous en toucherai deux mots dans une vidéo, et puis, ben, souhaitez-moi bonne chance. Hein. <rire> souhaitez un bon rétablissement, que mes microbes partent, et puis, ben, j'espère que... Oui, attendez, je vais tousser. <coughs> bon, je vous laisse parce que je touche, et puis de voir. Je vous fais gros bisous, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis à bientôt. Bye bye.